Tak, nazdar lidi, je neděle, týden utek jak voda a jsme zase u další recenze. Dneska se spolu podíváme na velmi příjemný RDTA Atomizer, RTA, RDA. Řekněme mu jak chcem, ale je to Steam Crave Aroma Miser Supreme V2 RDTA. 5ml o průměru 25mm, single nebo dual coil. A můžu říct, je to atomizer, který mě od první chvíle hodně natchnul. Půjdeme si ho rozebrat. Jako vždycky podíváme se pořádně na základnu, povíme si nějaký jeho neduhy, nabildujeme si ho a pak si povíme něco, co se mi na něm naopak líbí. Tak jo lidi, Steam Crave Aromamizer Supreme V2 RDTA. Jdeme se na něj podívat. Tak Steam Crave Aroma Miser Supreme V2, zvaný šupák mezi některými lidmi. Přijde pěkný krabičce, černý, designově povedená, s označením barevné varianty. Vidíme, že tady je to matný gunmetal. Popis výrobce, scratch code pro ověření autenticity. Tady máte vyobrazený vlastně, jak putuje vzduch, kudy se dostává likvid ke spirálce. A Můžeme se jít podívat dovnitř. Krabička drží na magnet pěkně, takže se jen tak neotevře. Co vidíme v balení? Jeden 510 náustek, komín pro složení do konfigurace s tankem, dvě vložky, které nám vlastně jakoby umožní provozovat na single coil. Vidíte, že jedna je vlastně s dírou pro vzduch, to znamená, že spirálka bude opět ofukovaná z obou stran. Imbus klička, balíček náhradních těsnění, náhradních šroubků. Já už se přiznám, některé jsem použil, už jsem vyměnil vlastně kompletně vše, co bylo v té velocity, ty šroubky. Imbusy, dalo se to čekat. Samotný armáč, postavený v konfiguraci na RDA. Dál máme v balení dvě náhradní skla, které nám vlastně z toho RDAčka udělají 5 ml RTAčko. Moc příjemný. Tak, v subterénu toho balení najdeme samolepku Steam Crave. Můžeme si dát na auto, na čepici, na čelo. Je to jedno, kam se vám bude chtít. Návod. Nevím, jestli má cenu ho číst. V rychlosti ho přejedem. Popis toho, toho aroma mizeru. Jednotlivý vlastně sestavení, jak ho plnit. Jak je to vlastně s kapákem. Nějaký návrhy, na co si máme dávat pozor. A pojď vše. Tak, já si složím to balení zase zpátky, nechám si venku jenom věci, které budu potřebovat. Nebude jich moc, což je pozitivní. Tak, zaklapnu, můžu hodit bokem. Tak, podíváme se na romáč jako takový 510 na ústek. Top cap, který nám uzavírá plnící otvory, protože tenhle aromáč je plněný vrchem. Tak a už se dostáváme k samotný základně. Tady máme vlastně ovladač přívodu likvidu. 
s krásně vyznačeným stavem otevřeno zavřeno a tady samotná základna je to ty velocity ty otvory pro spirálky pro ty její nožky jsou poměrně dost velký otvory pro přísun likvidu tak tež tak, tady už vidíme vlastně přívod vzduchu jeden druhý hodně široce nastavitelný tak se mi to líbí, tak to mám rád a my si teď půjdeme složit vlastně tu konfiguraci s tím 5 ml tankem. Což pro nás znamená, že musíme našrobovat komín, nasadit sklo, musíme si dávat bacha, aby jsme si ho nedali křivě, no a celý nám to vlastně dotahuje ten vrchní díl. Opět zkontrolovat, jestli sklo se jí jak má a dotáhnout. Opět, nedotahovat na krev. Jakmile to člověk dotáhne na krev, hrozí, že serve závity, že se mu zakousnou závity, že praskne sklo. To prostě člověk nechce udělat. Tak, tady máme vložku, která slouží k vlastně jednospirálkovému provozu. Přijde zasadit do základny kam nakonec buildujeme spirálky. Ta vložka je keramická, to jsou obě dvě, a já jí musím vytknout jednu věc, že ta vložka nesedí na místě tak, jak má. Jo, je to hrubá keramika, možná je to špatně nabroušený, nevím, nesedí mi tam ani tahle, ani ta druhá, co je v balení. Což mi nevadí. Jo, je to takový trošku minus, ale Stejně armáč provozuju v duálu, kde se mi zdá nejlepší. Takže ty vložky de facto ani nepotřebuju. Ale mohly by sedět, to je pravda. Tak. Základná velocity, jednoduchá na osazení. Samotná pasuje do 510. A my si ji teď půjdeme nabildovat. Já tady mám opět fuzet klepny od svého vrchního dvorního dráteníka Stifa. Asi nechřeba představovat. Tak. Uvolíme šroubky. Tak s utahováním opatrně. Jsou to imbus červíci. Snadno se to strhne. A pak můžete měnit a měnit a měnit. Byl bych tady radši za jiný druh šroubků, ale co už. Tak. Osadíme spirálkama. Jedna nožka spirálky dolů, druhá nahoru. A stačí už jenom dotáhnout. Nedotahovat zase nijak silou, ať si nestrhnete ty červíky. Takže jemně, jemně. Jo. Ono to bude držet, není potřeba to přetáhnout. Tak to stejný. S druhou spirálkou, jedna nožka nahoru, jedna dolů. A zase dotáhneme. Tak nějak přiměřeně, přiměřeně. Slovy klasika. Tak, co bychom měli? Spirálky si porovnáme. Ať jsou hezky vyskředěný, ať se nám nikde ničeho nemají šanci dotknout. Plus minus pro středek výšky té základny se mi osvědčil jako nejlepší, nejlepší pozice pro ty spirálky. Ono konec konců, tím, že to má ofuk z boku, tak musíme počítat s tím, jak tam ty spirálky budeme mít vysoko. Teď to není vidět, ale je to trefený de facto přesně 
tak, aby to sedělo jak má. Tak, osadíme si vatou spirálky, mají 0,13 ohmu, je to neres. Jo. Zatížení ty jedné baterky je veliký. Chvilku jim trvá, než se na ten přímý výstup zahřejou. Malička to porovnat. A můžeme osazovat. Zase obyčejná půvka. Proč ne? Nejlepší poměrce na výkon. Hlavně se s ní dobře dělá, nemá pachutě a tak podobně. Na tu lehce zpracovat. A šup s ní do spirálky. No, Skřihneme si další proužek. Sundat krustičky, ať se nám s ní dobře pracuje. Lehce zpracovat mezi prsty, nijak zhruba, jenom zlehka. Na jednom konci špičku a je to. Usadit ve spirálce a zaskřihnout. Tak, a tady je důležitá jedna věc. Ty laty nesmí být ani moc, ani málo, známe to. Takže já si ještě malička to seskřihnu. Tak, to bychom měli na čechranou hezky. Potřebujeme ji zaparkovat vlastně na ty spodní otvory, aby nám vata pěkně sála. Liquid, zároveň, aby nám to neprotékalo, protože když té vaty bude málo, tak logicky nám ten atomizér bude téct. Takže opravdu přiměřeně vyhrát si s tím, dát si na čas. Když si nebudu jistý, tak to radši převatit nebo vatu přidat. To bychom měli, teď zakápneme likvidem, stačí opravdu jenom zakápnout, já tady mám Sherry Pie od Solubarum, no a prostě a jednoduše ten likvid naleju do prostřed té velocity mezi spirálky, ona už si to ta vata nějakým způsobem pojme. Jakmile je malička to nasákla, tak ji opět upravíme, protože teď už se s ním bude lépe dělat. Tak, co je důležité, aby ten prostor pod tou spirálkou zůstával volný. Potřebujeme, aby okolo ní hezky proudil vzduch, aby ji důkladně ochlazoval a tudíž nám zajistilo pořád to nejlepší možné podání chuti. Protože pokud se ta spirálka bude někde přežavovat, nebo naopak nedožavovat, nebo je se správně chladit a tak podobně, tak to nebude ono. Tak, můžeme důkladně zakápnout a zkusit Zažhavit. No, to by šlo. Tak, necháme malička to schladnout. A, a můžeme de facto... Když se podíváte, ještě jenom taková malá věc. Vidíte tady dva výstupky, 
jeden druhý a stejně máte protikusy na tom tanku. Tak, vidíte, že to docvaklo, doklaplo a ve své podstatě můžeme sešroubovat tu základnu s celým tím tankem. Malá nevýhoda. Pokud se potřebuju podívat na build, většinou si už pením ruce od likvidu, protože ten spodní díl mi vlastně zůstane v ruce bez té základny. Jo. Není to vada, je to vlastnost toho aromáče. Takhle to prostě funguje. Tak, důležitá věc, pokud ho chci naplnit, uzavřu přívod likvidu. Vidíte tečka u zámku a pro změnu zase stejně opačně otevírám. Takže mám zavřeno a můžu naplnit. Tak, neplním zbytečně moc, budu si chtít dát potom třeba jinou příchuť, tak to nebudu přelívat. Dotáhnu top cap a vlastně mám nabildovaný, osazený a natankovaný aromamizer. Vzduch si upravím dle libosti, na obou stranách stejně. Mě to vyhovuje prostě otevřený na full a není co řešit. Tak jo, můžeme nasadit na grip, půjdeme z něj zavapovat a povíme si nějaký jeho plusy, nějaký jeho minusy. Tak jo, jdeme zpátky nahoru. Takže, nabildováno jest, aromamizer je osazený a můžu říct, že od prvního dne mi dělá vyloženě radost. Je to bezproblémový atomizér s výborným podáním chuti, s naprosto jednoduchým ovládáním. Nestalo se, že by mi protek ani naležato, nic. Na pohodu. Nějaký jeho mínusy, no. K těm si taky něco povíme. Mínus číslo jedna. Šroubky. Uh, bohužel Steam Crave se tady vydal cestou imbusových červíků, který nejsou úplně ideální. Kdyby dali plochý šroubky, byl bych daleko, daleko raději. Ty imbusy se strašně snadno strhnou, pokud jsou takhle malý. Tak to prostě je a nedá se s tím nic dělat. Takže nezbývá než vyměnit za uh, imbus šroubky, co jsou v balení náhradní, po případě si koupit nějaký s plochou hlavou. Další minus. Tyhle vložky. Nenícují přesně, nepasují tak, jak mají, ani jedna, ani druhá, do různých, do vlastně obou, obou částí v té základně a můžete to prohazovat, jak chcete, ale prostě nepasuje. Jo, ono účel to splní, ale není to takový to, že člověk cvakne a drží. A je to tam. Tady, tady je to takový, že pak, když se člověk pokřeje dostat k té základně, tak bohužel mu ta vložka zůstane v té kotelně. Dobrý, to jsem taky ochotný přejít. Ve své podstatě mi ani nevadí to, že když se potřebuju podívat na byl, tak nestačí vyšroubovat spodek základny, ale že musím vytáhnout i tu velositku jako takovou. Dobře, přesto se taky přenesu, jo, nekontroluju moc často build, pozná to člověk na chuti. Teď něco málo k těm plusům. 5 ml obsah v dual coilu na pohodu. V uzavírání přívodu likvidu, ve své podstatě až jakoby úplný plynulý nastavení, super. Široký nastavení, airflow, Bomba. Vrchní plnění, co víc si přát. 510 je námustek, za mě super. Někdo by uvítal 810, ale já 510 květuju s povděkem, protože 510 je prostě pro mě nějakým způsobem lepší. Co se týče designu, všechno lícuje, všechno pasuje, jak má. Já jsem spokojený. 
Nastavení Airflow jde malička to stuhá, což mě vůbec nevadí, aspoň se mi to netočí v kapse jak káča. Steamcraft Aroma Mizer. Dělal jsem tam několik buildů. Single Dual, Single Dual, Single Dual s různými dráty od paralelní 0.3 přes 0.4, twistnutou 0.4, nějaký klepton. Nejvíc se mi osvědčily fuse klepny. Prostě velká komplikovaná spirála, do které člověk narve 60 matů a krásně mu to vytáhne chuť. Jo. Je, to, je to opravdu, co se co se tý chutě týká, tak ten armáč já stavím hodně vysoko. Jo. Přemýšlím, 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 ale asi, asi jsem nepotkal jakoby dlouho chutnější atomizer, než je Aroma Mizer, Supreme, B2. Za mě je plná spokojenost. Co se vzduchu týká a jeho množství, plně otevřený, za mě, za mě dobrý. Ten ofuk těch spirálek je potom takový, jaký má být. A ve v podstatě tak mi to vyhovuje. Nemám potřebu na něm cokoliv měnit. A za mě spokojenost. Tak jo lidi, asi už bych si jenom opakoval. Zakončíme to, já vám děkuju za koukání, přeju vám krásný den, děkuju do Českých Budějovic, do Eliquid EU za zaslání armáče do recenze, pánové, díky moc. No a já se budu těšit za týden u dalšího videa a podíváme se spolu na Aspire NX75. Tak jo, mějte se pěkně, užívejte sluníčka, čau.